Wahai pembenci Messi di PSG, baca data ini dan kalian akan menyesal. Paparan data statistik berikut ini mungkin bisa membuat fans PSG yang membenci Lionel Messi menjadi menyesal. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, Lionel Messi justru mengalami masa sulit bersama PSG. Sang superstar beberapa kali menjadi sasaran cemoohan oleh fans Les Parisian. Teranyar, supporter PSG bersorak ketika nama Messi diumumkan sebelum kick-off PSG versus Olympique Lyon pada pekan ke-29 Liga Prancis 2022-2023. Sikap penggemar PSG merupakan bentuk ekspresi kekecewaan karena Messi belum menaikkan kontrak baru. Masa kerja Messi memang akan habis pada Juli 2023 dan belum menerima tawaran klub untuk bertahan. Para haters mungkin perlu membaca data statistik berikut ini untuk mengingatkan betapa krusialnya peran Lapulga untuk PSG. Messi menjadi pemain dengan jumlah dribble sukses terbanyak di 5 Liga Top Eropa musim ini. Dia mencatatkan 83 dribble sukses di Liga Perancis dan mengungguli bintang-bintang muda seperti Vinicius JR dengan 78 dribble, Jude Bellingham dengan 67 dribble, Rafael Leao dengan 51, serta Gabriel Martinelli dengan 48. Produktivitas Messi pun mengalami peningkatan. Di Liga Perancis musim ini, Messi mengumpulkan 13 gol dari 24 penampilan. Jangan lupa nih bahwa pria kelahiran Rosario itu juga memimpin daftar asis Liga Domestik dengan 13 umpan berbuah gol. Lionel Messi siap pulang ke Barcelona asalkan satu permintaan dikabulkan. Lionel Messi siap pulang ke Barcelona asalkan satu permintaannya dikabulkan. Barcelona sudah punya prioritas utama di bursa transfer musim panas 2022-2023. Kolektor 26 gelar Liga Spanyol itu dilaporkan siap memulangkan Lionel Messi yang saat ini main di Paris Saint-Germain. Bagai yang bersambut, Messi pun dikabarkan siap pulang ke Barcelona. Hal itu dilaporkan situs berita El Nacional yang dilansir oleh bolasport.com. Dalam laporan El Nacional, La Pulga dikabarkan siap pulang ke Barcelona pada musim panas 2023. Namun, Messi mau pulang ke Barcelona kalau satu permintaan yang diajukannya dipenuhi oleh El Barca. Satu permintaan itu adalah La Pulga siap kembali ke Barcelona dan dibayar dengan upah minimum, tetapi dirinya meminta bagian dari pendapatan yang masuk ke El Barca. Jika syarat itu dipenuhi, maka Messi dikabarkan siap kembali ke Barcelona. Andai Messi benar-benar kembali ke Barcelona, maka hal itu akan menjadi dongeng yang indah untuk sang kapten timnas Argentina. Sebab Barcelona adalah klub yang menemani Messi sehingga memiliki kiprah istimewa. Bersama El Barca, La Pulga mendapatkan banyak gelar, baik secara kolektif maupun individu. Dalam hal gelar kolektif, Lionel Messi mendapatkan 10 trofi Liga Champions, 7 Copa del Rey, dan 4 Liga Champions. Sementara itu, dalam gelar individu, La Pulga mendapatkan 6 trofi Palo d'Or selama membela Barcelona. Empat pelatih rebutan posisi di PSG, Zinedine Zidane tetap jadi idaman. Posisi pelatih Paris Saint-Germain kabarnya menjadi rebutan empat juru taktik ternama. Namun, Zinedine Zidane tetap menjadi idaman oleh Paris Saint. Paris Saint-Germain tampaknya sedang disebutkan dengan perombakan ruang ganti. Tidak hanya mengurus kontrak baru pemain lawas dan berburu pemain baru, PSG juga dikabarkan ingin mengganti pelatih. Saat ini, posisi pelatih PSG masih dipegang oleh Christophe Galtier yang baru saja didatangkan pada awal musim 2022-2023 ini. Akan tetapi, manajemen Le Parisien disebut-sebut mulai jengah dengan kinerja Galtier. Galtier dinilai tidak kompeten dalam membawa PSG meraih tujuan utama mereka yakni Liga Champions. Saat ini, PSG bahkan hanya bermain di ajang Liga Prancis 2022-2023 setelah tersingkir dari Liga Champions. PSG tengah berusaha mencari pengganti Galtier dengan menjajaki nama-nama pelatih ternama. Menurut laporan AS yang dikutip Bolasport.com, ada empat nama yang masuk dalam daftar bursa calon pelatih PSG. Empat nama tersebut adalah Zinedine Zidane, Jose Mourinho, Julian Nagelsmann, dan Luis Enrique. Namun dari keempat nama tersebut, Zidane masih idaman bagi La Parisia. Pasalnya, PSG masih berusaha untuk mendatangkan Zidane sebagai suksesor Galtier. Sebelumnya, PSG sebenarnya sempat ingin menjadikan ex-kapten timnas Perancis itu sebagai pelatih mereka. Akan tetapi, tawaran dari PSG langsung ditolak oleh Zidane jelang musim 2022-2023.
Kedatangan Lionel Messi hanya mimpi, David Beckham silakan undur diri dari perburuan Lapulga. David Beckham silakan undur diri saja dari perburuan Lionel Messi karena kedatangan Lapulga kini hanya menjadi sebuah mimpi. Masa depan Lionel Messi kembali menjadi perbincangan hangat berbagai media dunia. Baru-baru ini, Messi secara resmi mendapatkan tawaran dari klub Liga Arab Saudi Al-Hilal. Menurut laporan dari pakar transfer Italia Fabrizio Romano yang dikutip oleh bolasport.com, Al-Hilal telah mengirimkan proposal resmi kepada Messi. Dalam proposal tersebut, Al-Hilal juga memberikan iming-iming gaji yang sangat tinggi kepada La Pulga. Apabila mau bergabung dengan Al-Hilal, Messi akan menerima gaji senilai 400 juta euro atau sekira 6,5 triliun rupiah tiap tahunnya. Nilai gaji tersebut bahkan jauh lebih besar dibandingkan mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo. Selain PSG, ada klub lain yang juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Messi, yakni Barcelona dan Inter Miami. Dan tetapi dari kedua tim tersebut, Inter Miami tampaknya menjadi tim yang paling tidak mungkin mendatangkan Messi. Pasalnya, klub milik David Beckham itu tidak bisa memberikan penawaran yang menarik bagi Messi. Selain itu, penyerang berusia 35 tahun tersebut dikabarkan juga masih ingin bermain di kompetisi Eropa. David Beckham sendiri sebenarnya sempat menyampaikan ketertarikannya terhadap Messi. Mantan pemain sayap Manchester United tersebut juga sangat ingin merekrut Messi beserta para pemain top Eropa lainnya. Akan tetapi, dengan kabar soal Messi yang masih ingin bermain di kompetisi Eropa, peluang Inter Miami tentu semakin menipis. Oleh karena itu, Beckham sangat disarankan untuk undur diri dari perburuan Messi.